Buenos días, hoy es 14 de febrero aquí en Japón, así que van a acompañarme a celebrar este día, iniciando con un desayuno bastante cursi. Pero bueno, es unas salchichas en forma de corazón, un huevo y cereal. <ríe> un detallito. Oigan, y mi desayuno es las salchichas recortadas que, <ríe> que me quedaron de los corazones que intenté hacer con café huevo. Así que a desayunar. Y ha llegado la hora de tomar mi clase de japonés. Tomo dos clases, una en línea y una presencial. Ahorita es la en línea. Este es el libro que estoy usando. Este es el de mis apuntes. Este Y estoy tratando de subir un video. A ver qué tal. Una maewa Erika des. よろしく。佐藤です。どうぞよろしく。Ahorita ando viéndome a mí misma para anotar todos los horrores que ando haciendo y pues ir mejorando. La verdad no es un mundo fácil, chicos. Para mí ha sido todo esto nuevo. Me gusta, pero es difícil. Eso que editar y eso se lleva su tiempo y necesitas práctica. Pero bueno, ahí voy. Y aquí anoto pues todo. Les muestro cómo va mi, mi preparación para San Valentín. Compré esto en la tienda de Sin Yenes. Es para escribirle una carta a mi esposo, pero trae como muchos corazoncitos. Estas bolsitas para empacar lo que le voy a hacer, porque voy a hornear. Le voy a hacer unos brownies en forma de corazón. Y también compré este letrero que se llama Flag Love. Es como una banderita. Y yo creo que la voy a pegar aquí, porque pues aquí está la mesa. Y adivinen qué voy a hacer de cenar. Pues haremos tacos al pastor, que ya saben que a Sergio le enloquecen los tacos al pastor. Entonces, tengo estos chiles de México que traje esta vez que fue en diciembre. Es guajillo, la carne, el vinagre, aquí lo conseguí. Y le puse vinagre porque pues, todavía no sé leer kanjis, amigos, entonces así lo identifico. Pues, comino, ajo, cebolla y hay que prepararlos. Y voy a hacer tortillas también. Dale, lista la masa, ya nos queda menos. Esta también la compré en México. No sé si aquí en Japón vendan de esta. Ya la intenté buscar y no encontré, pero bueno. Y aquí ya están ya los chiles listos para preparar el tipo mole que va a llevar. Con lo que se marina. Pero. Ya tengo aquí el chile con ajo, vinagre, pimienta sal y comino en polvo nada más quedó lista y con eso es con lo que se marinó la carne no tengo cantidades exactas porque nunca he cocinado con cantidades exactas al menos que sea la repostería pero bueno, ahí al tanteómetro amigos, yo hoy tengo el reto del millón de dólares que es mm, hornear en este mm, es tostador o horno Dura solamente 15 minutos máximo y sí tiene la temperatura hasta 250. Yo espero de verdad que pueda hornear aquí. Es el reto. ¿Y qué es esto? Pues ahí voy. Ay, déjame prender la luz. <risa> Le voy a poner un poco de mantequilla. Estoy viendo aquí la receta en internet. Estoy un poco preocupada porque el plato no sé si va a resistir. Según yo sí, porque es vidrio, pero bueno. Y claro, la desgracia ya pasó. Llené demasiado la olla de agua, que ahora el plato que tiene el chocolate ya se llenó de agua. Entonces ahorita voy a ver cómo se la saco. Vean. 
Ay, Erika, quieres hornear cuando nunca en tu vida has horneado. Pero bueno. Pues decidme suerte, porque ya van al horno. No me puedo aguantar a probarlas, el olor a, a masa. Ay, para que ya no sonó el horno, pero viene este súper bien. Y el horno... Pues o no, pero hay que poner otro ratito más. Salieron, amigos. Quiero probarlos. Este, están medios chuecos y que, como dorados, quemados. Este, esta partecita y esta partecita. Pero bueno, espero el sabor esté bien. Y ya nomás desmonto el más hermoso. Que vean, estos moldes fue buena idea por la forma. Pero miren, este se movió y salió un corazón medio extraño. Se ve más negro en la cámara de lo que está, ¿eh? No está tan negrito. Este salió bonito. Aquí se ve oscuro, pero no. Este es el principal, pero se hizo un corazón raro. Y ahorita voy a escribir en japonés, gracias a mi amiga Susana. Este... Bueno, a ver. Yo sé leer estas letras, pero pues no me sé muchas expresiones. Entonces, bueno, cure de a di. Pues ya lo último este, que estoy preparando ahorita que es la piña con la cebollita. Nomás que ahorita traigo al marido este, amenazado que me diga exactamente a qué hora va a tomar el tren y a qué hora va a llegar a la casa. De hecho no es este... Nunca hacemos eso, pero esta le dije que necesitaba decirle porque mi mamá tenía un problema y nos quería marcar. Y entonces eso se ve que sí, sí, sí. Pero mi, tu mamá está bien y yo sí, sí está bien, pero que tiene algo muy importante que decir. Así que gracias. Que me doy una maquillada rapidísima. Les quiero contar algo curioso del 14 de febrero aquí en Japón. Y una de las curiosidades más grandes es que hoy 14 de febrero las chicas, las mujeres, son las que les dan a los hombres eh, los chocolates o... Es normalmente chocolates, pero hay quienes les regalan galletas, ¿no? Y los chicos lo reciben y el 14 de marzo, o sea, un mes después, se celebra el Día Blanco. El Día Blanco es ahora los chicos le regalan a las chicas. Es curioso que en el trabajo de mi esposo, el día de hoy, sus compañeras le van a regalar cosas. Eh, digo, son señoras casadas, pero es como un detallito, ¿no? Que, que se dan en el trabajo para celebrar el día de San Valentín. Ya le tocará a mi marido regresarlo el 14 de marzo. Igual con las parejas, eh, hoy en la mañana mi suegra nos mandó una foto que este, le había dado a mi suegro chocolates, entonces que estaba ansiosa por el 14 de marzo a ver qué le regalaba ahora mi suegro, ¿no? Este, 
obviamente los chicos más guapos y populares yo creo que reciben más les cuento que este es el primer 14 de febrero que yo paso eh, juntos este, Sergio y yo es, es nostálgico porque todos los 14 de febrero nunca coincidíamos nosotros era una relación a distancia y solo nos veíamos en fechas de vacaciones que yo tuviera y él que era alrededor de mayo en el verano que es en agosto y en diciembre de fin de año, para año nuevo, eran las veces que nos veíamos. Entonces, ha sido oh, a distancia, pues, los, los obsequios y las cartitas. Ahorita es el primer 14 de febrero, entonces este, estoy contenta. Y me ilusiona mucho tenerle esta pequeña sorpresa. Y listo, que ya casi va a llegar. Ahorita me voy a peinar un poco, pero también como voy a servir la comida, no voy a caerle ahí el pelo y ya quede bien <risa> bueno pues así es como quedó el letrero y nuestra mesa de San Valentín la carne al pastor los el pastelito con frutitas aguacate la piña, las tortillas una cartita, salsas mexicanas, y ahorita voy por la coca. Pues ya serví las bebidas y como les dije, no sé por qué, pero la maldita coca siempre tiene que acompañar un taco. O el agua de, de jamaica o de horchata, mm. tortilla... Las salsas son de México, las traje de México. Un poquito de aguacate, la piña, Ups, salsa verde. Pues este es nuestro 14 de febrero. Eh, muchas gracias por vernos. Los esperamos en Instagram, Erika en Japón. Muchas gracias y pues feliz San Valentín para todos. Bye.